。大家都知道，在圈内陪着的人气一直不如您，有没有可能是陪着方想故意蹭人的热度，跟您炒 CP， 来提高自己的人气呢？什么？这位记者朋友，请注意一下你自己的言辞。我与裴真是非常要好的朋友，我们从小就认识。他也是一名非常优秀的演员，请你不要以小人之心夺君子之腹。我才不想到，都没有这么简单。司成又维护我，都是准备好的。但是，谁跟你是好朋友？自作多情。关于我去裴真经纪公司的事情，我是去找他，为了把他带回来，还有找裴真经纪人肖年洽谈了一会儿。便宜？怎么了？我的妈呀！你放开我！完了，明天还得早起，去照顾佩佩。为什么我一点都不感觉抗拒？刚洗过澡，还有点香，为什么呢？每次看见你，莫名其妙的觉得很安心。我都会想起佩佩，要快点醒过来啊！哎醒醒，傅思成，叫你无理可想睡觉。哎哎哎哎，你以后啊，别去物理老师那上课了。为什么？你那么笨，只有我能教会啊。你松开，我愿意。你管得着吗？呃、你呀、啊，以后一三五来找我上课，听到没？不许迟到啊！我才不去呢。傻妹妹，傅思成，你好帅。现在女孩子都什么眼光呀？脾气这么差都有人喜欢？难道傅思成喜欢我？啊！你在上厕所吗？你快出去，变态！你不能在这里上厕所的。嗯，这儿才是你办事的地方。来，你怕不是个大傻子吧？你盯着我干嘛？走开！你之前主人没教你怎么用磨砂盆吗？你走开！小心我挠你！我超凶的，你！哎，森瑞哥。裴佩的转移手续已经办好了，等所有的基础设施一到位，裴佩就可以回家了。太好了。傅思成还是不是个男人啊？都这么明显了，也不承认。大家好，他又发视频了。真的很抱歉，耽误大家的时间了。其实是大家误会了。思成哥哥去裴真公司的那天，我也在场。裴真因为意外不能参加《萌宠向前冲》的这档综艺了。
。那天思成哥和我主要是去洽谈这档综艺的合作，我们真的是单纯的关系，请大家千万不要误会。什么情况？林优素这一波发了又删，这什么意思啊？哎，思成哥。林佑苏发了又删，现在网上全都炸了，说林佑苏被你给公关了。哎，我跟你讲啊，我们这波操作啊，简直满分啊！这就叫做欲盖弥彰，咱们买的水军果然有效啊！现在网上直接都炸了锅了。林小姐果真是足智多谋。那是，放心吧，傅思辰，我们等着瞧。思成哥，感谢你替我们家培培接下这个综艺，人家主办方那边特别开心。等会儿到了现场，说要给办一个欢迎仪式，不用这么大费周章。啊，对了，小青姐，你以前、哎、你总是称呼培真为培培。对啊。那为什么每次你见到小猫咪的时候，也会培培培培的叫？啊，我这不是读。貌似人嘛，所以我才喜欢跟他说说悄悄话，对不对？哎呀，好像这里又变得真是天衣无缝啊！你这么说的话，他确实有点像裴真，甚至啊，我觉得他就是裴真。没事儿，没事儿。他有什么事瞒着我吗？为什么变得这么紧张？人会变成猫吗？哎呀，怎么可能？我到底在胡思乱想些什么？谢过，我愁啊！这本来接萌宠综艺就是不要钱的，要把所有的收入都捐给动物保护组织。我参加，裴真想做却不能做的事情，我来帮他做。哎，大家安静一点，不要打扰到别人啊！安静一点，各位辛苦辛苦，安静一点，谢谢谢谢，大家安静一点，不要拥挤，大家安静。安静一点，不要拥挤。我就知道他一定会来的，去吧。谢谢各位，谢谢，谢。姓傅的，你配不上我们家苏苏。哎哎，四哥小心